Wir sind Jesse und Roberto und nach einem Jahr in Europa starten wir gerade auf die Panamericana. Unseren Van nehmen wir da natürlich mit. Und so sehr wir uns auch die Wartezeit auf unseren Jimmy versüßen, so freuen wir uns doch, wenn das Frachtschiff endlich in den Hafen einfährt. Ob Jimmy dann auch heil ankommt und alles so ist wie bei der Abgabe in Hamburg, das ist dann wieder eine andere Frage. Die waren ziemlich wild mit dem Fahrzeug. Oh oh. Oh oh. Willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir befinden uns noch in Halifax und wir haben Großes vor in diesem Video. Wir freuen uns schon richtig. Aber erst wollen wir uns die Stadt ansehen, denn die soll einiges zu bieten haben. Wir starten darum auch direkt an der Hafenpromenade und ja, sehen uns die Sehenswürdigkeiten hier an. Das hier ist zwar nicht unser Schiff, aber auch unser Schiff haben wir heute schon gesehen, heute früh von der Veranda aus. Und ich bin richtig aufgeregt. Das heißt nämlich, Jimmy ist in der Stadt und ja, ich finde das einfach großartig. Wir sind ja sonst nicht so die Museumsgänger, aber hier gibt es im Pier 21 ein Museum zur Immigration, da das doch ein sehr ähm, immer noch präsentes Thema in Kanada ist. Und dieses Museum soll wohl wirklich sehr sehenswert sein, also nehmen wir das auch mit. Nach dem ganzen Hafen wollen wir uns endlich mal die Innenstadt anschauen. doch sehr von Halifax überrascht. Also wir hatten das überhaupt nicht erwartet. Ehrlich gesagt, wir hatten gedacht, ja, das sei einfach so eine Hafenstadt, ein bisschen alles runtergekommen, aber es ist doch sehr modern hier und äh, ja, vor allem die Street Art, die sieht richtig cool aus.
hier sind wir nun in der öffentlichen Bibliothek von Halifax und ja, die nächsten Monate werden wir sicher häufiger in Bibliotheken sein, denn hier gibt es super gutes Internet und gerade auch hier die Bibliothek sieht ja mega cool aus. Danke Tobi und Maya für den Tipp. Eine coole, richtig moderne Bibliothek. Wir stechen jetzt aber wieder zurück ins Zentrum, denn wir sind zum Abendessen verabredet mit vier anderen, die auch mit demselben Schiff verschifft haben. Wir sehen uns morgen wieder. Bevor wir mit dem Video weitermachen, möchten wir euch von einer großen Neuigkeit erzählen. Wir haben ja seit einigen Monaten Jackery dabei und sind richtig froh um diese zusätzliche Stromquelle. Gerade wie jetzt, wo alles grau ist und das Laden ein bisschen schwer fällt, sind wir froh, hier mit der Power Station mehr Kapazität mitzuhaben und die auch über die verschiedenen Anschlüsse nutzen zu können. Doch das ist noch nicht die große Neuigkeit, denn die kommt erst noch. Genau, am 13. Mai findet nämlich der große Jackery Day statt. Und da wird in einem Livestream ein neues Produkt vorgestellt und nicht mal wir wissen, was es ist. Also wir sind schon ziemlich gespannt. Ja, und wenn wir uns irgendetwas aussuchen könnten, dann wäre es doch richtig cool, so eine kleine Powerbank zu haben, die man mit einem kleinen Solarmodul immer wieder laden kann. Vor allem, wenn wir halt unterwegs sind beim Wandern, wäre das schon ziemlich cool. Ja, das wäre wirklich praktisch. <lacht> Schreibt doch unten in die Kommentare rein, was ihr euch wünschen würdet oder was ihr denkt, was es ist. Wir packen euch dafür in die Videobeschreibung einen Link zum Jackery Day, wo ihr auch weitere Informationen dazu findet und euch auch für die aktuellsten Infos anmelden könnt. So, und jetzt geht's aber weiter mit dem Video, denn wir müssen ja noch Jimmy abholen. Los geht's! Guten Morgen. Morgen. Wir sind heute ein bisschen früher unterwegs als sonst, denn ja, wir haben einen Termin im Hafen. Und <lacht> <lacht> wenn alles klappt, holen wir Jimmy ab. Ich bin seit sechs, halb sieben wach. Du könntest ein bisschen länger ja. schlafen. Roberto hat ein bisschen stärkere Nerven. Ich bin ziemlich aufgeregt. Aber ja, wir sind gute Dinge. Wir sind jetzt unterwegs und holen noch unsere Freunde ab, die wir, mit denen wir gestern Abend essen waren. Einige davon nämlich holen am gleichen Tag vom gleichen Schiff auch ihre Autos ab. Also machen wir das gleich alle zusammen. Und wir sind gespannt, was uns <lacht> erwartet. <lacht> So, wir haben uns gerade mit der Agentin getroffen. Die hat uns ein bisschen was erklärt, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen jetzt an den Zoll und die müssen uns dann das Auto freigeben. Aber wir hatten heute noch nicht mal Kaffee, also haben wir jetzt beschlossen, hier ist gleich irgendwann Tim Hortons. Das ist ja so der Klassiker hier in Kanada. Also holen wir uns Kaffee und ich hole mir ganz bestimmt noch ein paar Timbits, wenn sie haben. Ähm, ja, und dann geht es weiter zum Zoll. Der nächste Punkt ist auch abgehakt. Wir waren jetzt gerade hier hinter uns beim äh, Zollamt und ja, die haben uns die Papiere abgestempelt, noch ein paar Fragen gestellt. Die haben wir wohl zufriedenstellend beantwortet. <lacht> ja, und mit und dem Stempel können wir jetzt in den Hafen und da sollten sie uns Jimmy rausgeben. Genau, und da geht's jetzt hin. Wir sind unterwegs zum äh, Hafengebäude und da hinten haben wir Jimmy gespottet. Er steht da. Ich weiß nicht, wie man sich über sowas freuen kann, aber ich bin voller Freude. Ich finde es richtig cool. Nach etwa eineinhalb Stunden, die ich jetzt hier gewartet habe, denn es ist nur Roberto reingegangen, habe ich ihn jetzt gesehen, geht er endlich zum Auto. Ich glaube, sie checken jetzt noch mal, ob alles okay ist am Auto, ob da irgendwelche Schäden entstanden sind auf der Überfahrt. Und dann sollte er eigentlich auch schon bald mal kommen. Das 
Also ich habe zwei Sachen gesehen, die haben da ein bisschen, die waren ziemlich wild mit dem Fahrzeug. Oh oh. Oh oh. Also wir haben hier, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich von einer Tür oder so. Also nichts Schlimmes. Und danach haben wir noch hier hinten so ein Kratzer und der fühlt sich schon ziemlich neu an. Aber passt schon, ist kann okay. Sein. Ja, kann sein. Die Wand ist ganz, also ich würde sagen, abgesehen von diesen zwei kleinen Dingen draußen, sollte alles okay sein, aber wir machen jetzt trotzdem mal auf, einfach um zu sehen, wie es drin aussieht, einfach um ja, wieder zu Hause zu sein. Wir sind gerade die ersten Meter gefahren mit Jimmy und es fühlt sich so gut an. Ähm, als erstes müssen wir ihn aber jetzt waschen, der ist voller Sand, äh, Salz. Sand auch, der ist komplett dreckig und ja, wie immer kümmert sich Roberto darum. So, nachdem wir jetzt Jimmy gründlich gewaschen haben, geht es für uns jetzt erstmals zum Flughafen, denn wir müssen das Mietauto zurückbringen. Jesse fährt mit Jimmy hinter mir und ja, wir sind richtig glücklich, dass äh, alles so einwandfrei geklappt hat. Äh, es ging jetzt etwa drei Stunden, um das Fahrzeug abzuholen. Äh, von innen sieht es auch gut aus, also da ist nichts weggekommen. Und ja, jetzt kann eigentlich äh, die Reise starten. Wir müssen zwar noch alles umpacken drin, aber ja, das machen wir danach, aber erstmals zum Flughafen. Jetzt sind wir gerade beim Haus wieder angekommen. Wir haben hinten rum geparkt, denn hier ist es gerade, da ist es einfacher jetzt alles aus- und einzuladen, was wir brauchen. Roberto hat schon angefangen, er trägt ein paar Sachen raus, die halt so im, im Van lagen. Jetzt brauchen wir unser Werkzeug, damit wir die Trennwand komplett rauslösen können. Und ja, ich glaube, dann müssen wir sehen, was alles noch nötig ist, um den Van einigermaßen abfahrfertig zu machen. Denn jetzt ist er noch in einem ziemlich rohen Zustand. Offensichtlich hat doch jemand versucht, hier aufzumachen, denn die Tür, also ist offen, aber ja, die Sicherung hat wohl gehalten. Oh Mann. Na ja. Für das haben wir es ja gebaut. Da ist so viel Platz auf einmal wieder. Sieht toll aus. Das klang wie der Hauptschalter. Ja, sollte alles laufen. Sollte. Mal schauen. Ja, Licht funktioniert. Sehr Super. Gut. Wir hatten so Angst, dass unsere Teller aus dem Oberschrank rausfliegen, dass wir sie hier in den Abfalleimer reingetan haben. Ja. Und hier sind sie gut aufgehoben. Unsere portugiesische Keramik. Das sind halt die Dinge, die dann auch einen emotionalen Wert haben. Da wäre es wirklich schade gewesen. Soeben kam der Ehemann von der Frau, die uns die Wohnung vermietet hat. Und äh, ja, der war ziemlich nett. Und wir haben ihn jetzt gerade auch noch gefragt, was wir mit dem Holz machen können. Ob er das irgendwie nutzen kann. Er hat gesagt, ja, wir können es einfach da in die Ecke stellen. Die verbrennen das oder ja, weiß nicht, was die machen damit, aber ja, wir können es hier lassen. Jim ist soweit fertig, beziehungsweise. Wir haben es so weit aufgeräumt, dass wir morgen das Zeug, das wir hier drin noch haben, einpacken können und dann gleich losfahren können. Ähm, ja. 
Ja, ähm, wir sind ganz schön aufgeregt. Ich glaube, ähm, also wir haben ja das Video noch nicht geschnitten, aber wir waren wohl auch den ganzen Tag durch vielleicht ein bisschen aufgeregt. Es war auch ein bisschen schwierig <lacht> zu filmen. Und ja. darum wollen wir euch jetzt zwei Dinge noch erklären. Und das ist einmal der Ablauf. Aber ähm, wir wurden auch öfter nach den Kosten, also gesamt für die Verschiffung gefragt. Mhm. Und ich glaube, damit fangen wir jetzt gleich mal an. Ja. Ja. Also, also die Verschiffung ähm, über Ricardo... Für unser Fahrzeug, also da kommt es ja auch immer darauf an, wie groß das Fahrzeug ist, äh, Größe, Breite, Länge, ähm, ob man Roro verschifft oder mit einem Container. Ähm, für die Größe unseres Fahrzeugs würde das 2400 Euro kosten. Ähm, ja. ja, und da ist halt die ganze Verschiffung inklusive äh, die haben Gebühren in, in Hamburg dabei. Genau, und auch Versicherung ja. und, und eigentlich so die Abwicklung bis zur Abgabe oder bis zur Ankunft und des, des Fahrzeugs. Fahrzeugs. Genau. Sobald das Fahrzeug ankommt, fallen noch zwei Sachen an, die man dann vor Ort zahlt. Also das eine ist mal der Agent, der einem dann, wie bei uns jetzt in Halifax, in Halifax nee. hilft, ähm, da mit der Abwicklung, mit den Dokumenten und diesen Sachen. Da haben wir 110 Euro nochmal bezahlt. Mhm. Und dann, als du dann im Hafen selbst warst, da ja. kamen nochmal Hafengebühren von ich, umgerechnet 37 Euro ja. Ähm, dazu. Ja. ja. Und dann kommt natürlich noch das Drumherum. Drumherum, weil genau. Weil man selbst ist ja damit noch nicht am Zielort. Ja. Wir haben ähm, unser Flug gebucht. Ähm, wir waren aber noch ein paar Tage in, äh, in Montreal. Aber der Flug selbst hat für uns beide knapp 1500 Euro gekostet. Mhm. Ähm, hier ein Tipp, äh, seht mal, ob ein Hin- und Rückflug günstiger kommt als nur der Hinflug. Ja. Wir haben jetzt am, glaube ich, 15. Mai noch einen Rückflug, weil das einfach die Hälfte gekostet hat. Ja. Den Flug treten wir aber sehr wahrscheinlich nicht an. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, und äh, dann war noch etwas ähm, sehr Praktisches, wie wir gemerkt haben. Gerade in Halifax sind das Zollamt, der Hafen und der Ort, wo man sich mit dem Agenten trifft, Ziemlich weit auseinander, also ja. hatten wir ein Mietauto äh, und das hat uns 70 Euro pro Tag gekostet. Genau. Also wir haben es dann länger gehabt, weil wir noch Ausflüge gemacht haben ja. und so hier in der Stadt unterwegs waren. Ja, und wir haben unser Airbnb ist auch ein wenig weiter ja. aus, äh, aus Halifax und äh, ja, für ja, uns also hat das so gepasst. Ja, auf jeden Fall muss man aber genau Unterkunft dazu rechnen mhm. und allgemein die Preise in Kanada sind einiges höher, als ja. wir es in den meisten europäischen Ländern gewohnt sind. Das sollte man nicht unterschätzen. Also ja. Vor allem, wenn, wir, ja. wenn man halt hier noch eine Wohnung hat ähm, für zwei Wochen oder für eine Woche oder Leute, die wir kennen, jetzt drei Wochen schon hier sind, weil sich das Schiff so lange verzögert hat, da kommt doch einiges zusammen. Also, ja. dass man das auch noch im Auge behält, wann fährt das Schiff und mhm. äh, ja. Vielleicht dazu, die, die wirklich möglichst wenig an Unterkunft zahlen möchten, das äh, Fahrzeug kann bis zu fünf Tage gratis, also ohne mehr Kosten, im Hafen stehen. Also wenn man diese Reserve auch noch einrechnet und vielleicht auch ein unbuchbares Ticket nimmt, denn ja, Verschiebungen sind gerade heutzutage ähm, ja. sehr häufig. <lacht> ja, und zur Abwicklung selbst. Ähm, heute Morgen sind wir, äh, was war das, um neun mhm. bei der Agentin gewesen. Äh, die hat uns dann die Dokumente ausgehändigt, also den Temporary Import ja. und äh, Bill, of Landing. Bill of Landing und ja, das ging eigentlich keine zehn Minuten, also das war eine ziemlich schnelle Sache. Mit diesen Ausweisen oder also mit diesen Papieren sind wir dann zum Zollamt gefahren. Ähm, ja, dort wurden natürlich Fragen gestellt, was im Fahrzeug ist, ähm, was man plant und so weiter. Mhm. Da wurden auch die, die Fahrzeugausweise kontrolliert. Und auch wieder den Tipp. Ähm, ja, der wurde gestempelt. Der wurde gestempelt. Und das ging auch eigentlich sehr schnell. Ja. Also es ging keine zehn Minuten auch dort. Genau. Und dann sind wir zum Hafen gefahren. Und ja, da war es eigentlich so, man meldet sich an, man bekommt dann äh, einen Ausweis, dass man ins Hafengelände rein kann. Ähm, nur eine Person darf, also in dem Fall, mhm. ich bin da reingegangen. Und ja, dann läuft man zum Hafen, also wird man zum Hafengebäude äh, hingefahren. Und ja, da ist eigentlich Papiere abgeben, warten, Papiere werden abgestempelt, man bezahlt noch die 50 Dollar, die wir bezahlt haben. Ähm, man wartet wieder. Und ja, am Ende kommt dann eine Person mit zum Fahrzeug. 
mit der überprüft man das Fahrzeug komplett, ob irgendwelche Schäden am Fahrzeug sind. Ähm, ja, das Ganze hat doch ein bisschen länger gedauert, also wir waren etwa zwei Stunden dort. Mhm. Ähm, das meiste war, ja, man muss halt einfach warten. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, und danach konnte man wieder rausfahren und die Sache war erledigt. Also, ja. Ja. also eigentlich wirklich keine komplizierte Nein. Sache. Ich hatte mir das viel schwieriger vorgestellt. Ja. Man muss halt einfach genug Zeit mitbringen und wenn man sich einigermaßen vorbereitet, dann ist eigentlich alles ja. okay. Ja. Ja. ja, insofern, falls ihr noch Fragen dazu habt, zum Prozess, zu den Kosten, was auch immer, ähm, schreibt es unten in die Kommentare, wie immer. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Wir gehen nämlich noch ein letztes Mal hier mit Freunden ein Bier trinken oder Abendessen oder was auch immer das wird. <lacht> äh, morgen verlassen wir das Airbnb. Es geht los. Mhm. Das heißt, eigentlich müssen wir erst noch Gas füllen und all diese Sachen machen. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Ja. Und falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst euch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es richtig losgeht. Bis, Bis dann. dann. So wie wir Halifax bisher kennenlernen konnten. Und abonniert den Kala Kanal. Blah, blah, blah.